what are the pros and cons of working from home? My name is John, our teacher Johanna of Native Camp. So if this is your first time watching my video, please don't forget to subscribe and click on the bell button for the notification. So let's talk about the pros and cons of working from home. So I've been working online for like uh, about five years, I think. But here at Native Camp, pang, uh, about three years na ganun. So, um, kasi nag-work din ako dati sa Hanaso or Anhu and also sa Five One Talk. Yan. So, ano nga ba yung mga pros ng working from home? Madami, di ba? So, nandiyan na yung hindi mo na kailangan ma-experience yung traffic outside. Um, hindi mo na kailangan na magpapalit-palit ng mga damit or kahit naka-shorts ka lang, okay lang. <laughs> so, meron ako nakita online eh, yung ano, yung parang mga videos nyo ng mga outfit nyo kapag nagtuturo kayo. Yung as in pang itaas lang yung maayos, pero sa pang ibaba, wala na. <laughs> Kung ano-ano na lang yung pang ibaba. Ayun. <clears throat> so, totoo yun guys. So, talagang yung upper lang, yung ginagandahan. And ako nga dati, pag nagtuturo ako, ganyan lang eh. Kasi hindi ako nag-ano, nagbabrushier. <laughs> kasi eh, parang mas komportable kasi kapag ano eh, pag wala. Kaya ganyan lang dati yung kita sa camera. Eh kaso ngayon, nagtiteach na ako ng kalan. Kailangan tumayo tayo, kaya kailangan na magsuot. Ayun. And then, ano pa ba yung pros niya? Ayun, more time for your family. Yan, nalalaro ko yan ako. Actually, ayan siya oh. Hello, baby. <laughs> ayan, nandito siya. Um, alam niya na eh. Kasi big boy na siya eh, di ba? You're a big boy na. Ano na siya? Um, alam niya na kapag nagtuturo ako, tahimik lang siya na nandiyan nakikinig sa akin. Minsan ginagaya niya yung mga gestures ko. Ginagaya niya ako mag-teach. Ayan. Tapos nakakatawa lang nakasama mo yung family mo. More time for your family. And uh, also, um, you are your own boss. Di ba? So, wala ka na iba iintindihin. Ikaw lang. Sa hili mo lang. And flexible time. Because uh, here at Native Camp, you can work anytime you want. And uh, with other online jobs, meron, meron silang mga time na pinipili. Pero usually sila lang din ang pumipili ng time. Parang ganun. May mga schedule sila na pipiliin. Pero dito sa Native Camp, anytime pwede kang mag-have ng lessons. And uh, hindi mo na kailangan na, na matagal mag-prepare for lesson. <laughs> ako minsan, 30 minutes before the lesson, dun na ako gumigising. And then, ano lang, mabilis ang digo. Kasi ang palitan ng damit. Ganun lang, as in. Kasi, hindi mo na kailangan magpaganda pa ng sobra. Ayan, kung itsura ko dito, ganyan na itsura ko. Hindi na ako nag-makeup. Ayan, kintab-kintab, di ba? Wala. Wala akong powder. Ano, minsan yung lipstick ngayon, nagkilay lang ako eh. Pero pag nagtuturo ako, wala, wala nang kilay-kilay. <laughs> ano lang, lipstick lang. Kasi maputla yung kulay ko. Yun ang pinaka nilalagay ko, lipstick lang. Ayan. Pero syempre kung mag-work tayo sa labas, kailangan makeup-makeup <laughs> pa, di ba? Ang tagal eh. Parang kailangan one hour bago ka umalis, dun ka gigising eh. Kasi kailangan mo pa mag-prepare. And uh, yun nga, yung damit mo, kailangan pili ka pa ng paiba-ibang damit. Ganon. So, ayun para si Native Camp, kung gusto niyo magpa-print kayo ng, ano, ng logo na Native Camp sa t-shirt. Ayun, may kakilala kong teacher, nagpe-print siya. So, PM niyo ako para sabihin ko sa kanya, para ma-order kayo. <laughs> Ayun, pin-remote ko na talaga agad. Excited kasi ako eh, sa ano, nung may sinabi siya na ano siya, may parang printing shop na ganun, na yun nga sa t-shirt. Kasi sabi ko sa kanya kung ano nga, baka umorder ako sa kanya. Ayun, so, maganda kasi kapag may uniform din, kahit t-shirt lang, tapos may tatak na native cam, ba? Para hindi na tayo papalit-palit ng damit. And, uh, Ano ba? Siguro kung sa bahay ka lang naman, kung hindi ka naman pinapawisan, siguro kahit <laughs> kandugyot na yun. Parang siguro kung, kung five days mo isot yung damit na yun na t-shirt, okay lang. Kasi kung sa ano ka lang eh, sa kwarto ka lang naman, tapos naka-aircon ka naman, hindi ka naman pinapawisan. So yun, five days mo suotin. <laughs> kung gusto mo, same lang din, native ka. Hindi mapapansin ng estudyante, di ba? Pwede mo sabihin na, oh, I have a lot of t-shirts like this. <laughs> Ganun. Yeah, yung budget mo, siguro, siyempre kapag uh, papasok ka sa trabaho outside, so pamasahe mo, or kung may car ka, pang pagas mo, magastos. Pero kung sa bahay ka lang, ang gagastosin mo lang, yung internet connection mo, yung kuryente, ganun lang. Pero ano nga ba yung mga cons ng working home-based? So ako, ang 
napansin ko talaga na mahirap, lalo sa Philippines, is yung internet connection. Kasi aminin natin, hindi ganun kaganda ang internet connection sa Philippines. Um, ako, ayan, na-experience ko. Na ngayon, mahina internet connection ko. Simula ng lockdown, sobrang humina internet connection ko. Kaya, I had no choice but to work uh, on a great VR shift. So, ayan, 12.30 ako. Talagang binigyan ko pa na allowance. Dati, 12, 12 o'clock sana. Kaso, pansin ko, ano, parang dun, parang papapaganda pa lang yung ano, yung signal eh. Kaya, nilagyan ko na allowance. Ginawa ko 12.30 to 6.30 yung pag-open ko ng lessons. Ayun. Um, for the internet connection, yun, kailangan natin talaga mag-invest. And, uh, as much as possible, kailangan dalawa ang internet natin. Meron tayong backup. Kasi yung sa ibang home-based job, like uh, virtual assistant. Ayun, kung virtual assistant ka, I think nire-require na kailangan dalawa yung internet service mo. Kasi, yun nga, kailangan talaga may backup. And, uh, I realized na, tama nga, sinabi ko na siya sa iba kong videos, eh, pero hindi ko ginawa. So, kailangan na talaga may dalawa tayo na internet. Para in case na mawala tong isa, meron ka pa rin kapalit. Diba? Uh, like yun, nung nag-lockdown, ang dami ko na-cancel na lessons. Diba? 34? 30 to 40 lessons. Ang booked lessons ang na-cancel ko. Kasi wala eh. Wala talagang internet. And, uh, ano pa ba? Kailangan din natin, of course, mag-invest sa equipment natin. So, equipment, ang gamit ko is HP laptop. And, ano lang siya? Second-hand na laptop lang siya. Nabili ko siya sa Gilmore QC. Alam niyo ba yung Gilmore? Diyan yun sa ano yun? Uh, sa Quezon City. Malapit siya sa yung dating Itbulaga. <laughs> yung dating Itbulaga. Malapit siya sa St. Paul QC. Ayun. Diyan sa Gilmore, bilihan siya ng mga second-hand na computer, laptop. Yun. Murang-mura lang siya. And, uh, eto, nabili ko siya, ano ba ito, 15k lang yata. Mga ah, ganun. Pero kasi kung original price ito, mahal. And, uh, mukhang hindi pa naman siya ganun na nagamit. So, bago-bago pa tala siya, talaga siya nung nabili ko. Eh, ayun, has mako pala bumili. Ayan, nabili niya. And, ang problema lang is 4GB lang po. Ayun, 4GB lang siya. Medyo mababa. So, kailangan ko siya i-upgrade. Or, kailangan ko na bumili ng bago. Yun ang sabi niya. Kasi pansin ko nga eh, minsan ano siya eh. Um, kaya hindi na ako masyadong, yung mga applications or kahit yung mga videos ko, yung mga raw videos. And, alam yung mga kauna-unang videos ko pa dati, sakit nung, ayoko talaga siyang burahin kasi pinaghirapan ko yung mga yun. <laughs> kahit na na-upload ko na siya sa YouTube, gusto ko meron pa rin akong copy ng mga raw videos. Kaso, yun nga, feeling ko bumabagal na yung laptop na to, kaya binura ko na yung mga videos na yun, hindi na ako nagtira. So, kada upload ko ng videos, bura na agad. Kasi, ano, uh, wala na akong ibang application dito. Like, Skype? May Skype ba ako? Wala na din yata, tinanggal ko na din yung Skype. Ayun. Wala. Mahina na siya. So, kailangan mag-invest tayo sa equipment natin. Kasi, in the long run, mapapakinabangan din naman natin siya talaga. So, ano ba kailangan na, ano, na equipment. So, yun. 4 gram and above. So, maganda nga mga 8. 8 above. Ganun. And then, ano mga ba ito? For i3 i3 yata ito eh. Ganun. Mga i3 and above. Ayan. Hindi kasi mo techie. Kasi nga ba sa screen yun? Sa settings, di ba? Ayun. So, um, so, kaya lang. Magaganda nga yung mga gaming laptop eh. Yung talaga yung gusto ko eh. Kinukulit ako ng husband ko. Bili daw ako. <laughs> ako naman, ayoko. Hanggat, hanggat gumagana pa tong laptop ko, <laughs> hindi ako bibili ng bago. Sabi <laughs> kong ganun sa kanya. So, Windows 10. Ayan, Windows 10 and above. May nagtanong mo, ano ba yung sabi niyo? Windows 7 yata. Pag Windows 7, mahina na yata yun eh. So, parang medyo delegado na siya. Kaya maganda kung 10 and above na yung bilhin niyo. And, ayun nga, mag-invest na tayo. Kasi mapapakinabangan naman natin siya eh. Pero ako, hindi ako nag-invest agad din. <laughs> Ayan. So, next time na ako, bibili ng ano. Ng magandang laptop. Kasi, gumagana pa naman to eh. So, wala na. Yung battery niya, bumigay na yung battery. Kaya, nakasaksak na lang siya palagi. Ano pa ba? Um, headset. Ayan. Ang gamit ko lang na headset is Plantronics. Yan siya. Hindi ko alam na eh kung ano yung model niya. Basta ganyan siya. Ayan. Ito yung gamit ko. Wala kasi nakalagay ng model eh. 
model DA70. Baka yun. Ayun. So, ano, um, ang sabi lang sa akin na maganda daw na headset is Hyper X Cloud or Hyper Cloud X. Yung ganun. Yun daw maganda siya kasi maganda yung noise cancelling feature niya. Yun. And, um, ano pa ba? Logitech. Dati, dati yata may Logitech ako eh. Parang okay din naman siya. Ayun. So, yun na. Basa-basa lang kayo sa mga reviews kung okay ba yung headset na yun. Pero ako, ang magsasuggest ko talaga yan, Plantronics and then HyperX Cloud. Yun magagandang headset. Then, for the internet service naman, it depends on the location. Yan. So, hindi natin masasabi kung maganda ba si Glow, maganda ba si PLDT, or si Converge. Kasi depende siya sa location. And I think depende siya doon sa dami ng subscribers din. And then, for the camera, ako ang gamit ko lang yung built-in na camera. So, kahit anong HD camera naman, pwede natin gamitin eh. So, ano ba yung mga pwede camera? Meron din yatang Logitech na camera. Ayun. So, kailangan lang marunong tayo mag-set up ng camera. Kasi minsan, yung iba, mga nababasa ko lang din online, na hindi nila alam kung paano i-set up yung cameras nila. Ayun. Ako pa ganun, nag-google lang din ako. <laughs> yung nag-google ko, how to set up ganyan-ganyan. Tapos, sundin nyo lang yun. Madali lang naman sundin yung mga steps eh. Or, minsan nga, or madalas, meron pa mga video tutorials eh. Para kung paano nyo ma-set up. Ganun lang yung gawin nyo. Kung hindi kayo masabot ng ibang mga teachers online. So, try natin na mag-google na lang dun. Para mas makita natin. So, yun lang nga yung cons niya. So, internet service mo. And then, yung um, kailangan makapag-invest ka talaga ng maganda na din na equipment para hindi agad-agad masira. Kasi, once na yan, kung wala kang backup na computer, kung masira yung gamit yung na computer, wala. Wala kang trabaho. Hindi ka makapag-trabaho. Yun. And, uh, ano pa ba ang cons in working home-based? Ano pa ba ang cons in working home-based? So, siguro, ayun, hindi ka haagad makakuha ng support. Um, support, I mean, uh, like in native camp, yung admin, hindi mo siya direktang makakausap agad-agad. Kasi, puro email or sa inquiry tab lang. Ganun. So, um, unlike kapag sa, like for example, in a call center, di ba meron kayong team leader? So, anytime, pwede mong mapuntahan or meron kayong mga floor support na pwede mong mahingi agad ng, ano, ng advice. So, madali lang humingi ng support. Pero, dito, kapag home base ka, talagang, ano ka, kailangan marunong ka sa sarili mo lang. Ganun. So, kung may problema, you have no choice but to find the answer to your problem yourself. Nang mabilisan. Parang ganun. Eh, or, kasi, siyempre, hindi naman din agad-agad nakaka-reply minsan si admin eh. Yun lang din siguro yung cons. And, ako, ako mas, ano kasi ako eh, yung mas independent, yung, di ba meron ibang tao na okay sila kapag in a group or uh, parang team, teamwork, mag sila. Ako, hindi. Mas, ano, ako nang independent lang na ako lang. Kaya, siguro nakaka-survive ako sa ganitong setup. Yung husband ko, hirap siya. <laughs> Nahirapan siya. Kasi, ano nga, hindi niya agad ma matulungan yung mga agents niya. Kasi hindi niya din nakikita kung ano ginagawa. Mga ganun. Mahirap. Mas sanay siya sa setup na kita niya yung mga tao niya. And, uh, so yun na siguro yung main uh, pros and cons of working online. And of course, ikaw na lang din bahala mag-adjust eh. Kung meron mang mga cons or disadvantages of working online, ikaw na ba nga mag-adjust dyan. Diba? Kasi wala namang mangyayari kung ano eh, kung poor-problemahin mo lang ng poor-problemahin yung disadvantages na yan. So, yun lang guys. So, thank you so much for watching my video. Again, my name is Teacher Johanna or John. So, if this is your first time na mag-watch ng video ko, subscribe na guys and click on the bell button. So, if you have any comments, questions, and suggestions, just leave them below or send me a personal message on my Facebook messenger, John Datrivero1. That's J-E-A-N-N-E Datrivero1. So, thank you guys. Bye!